നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആർച്ച് ഡാംസ് ആണ് ആൻ ആർച്ച് ഡാം ഇസ് എ കവ് ഷേപ്ഡ് വാൾ ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി ബിൽഡ് വിത്ത് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്കറിയാം ആർച്ച് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാളാണ് അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ദി വർക്കിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് ആർച്ച് ഡാം ഈസ് ലൈക്ക് പാർഷ്യലി ക്യാൻഡി ലിവർ റിറ്റേണിങ് വാൾ ആൻഡ് പാർഷ്യലി ആർച്ച് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ആർച്ച് ഡാമിലോട്ട് വരുന്ന വാട്ടർ ലോഡും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡാമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലോഡിനെയും അതെടുക്കുന്നത് പാർഷ്യലി ക്യാൻഡി ലിവർ ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ടും പാർഷ്യലി ആർച്ച് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുമാണ് ദ വോൾ കേഡ് വാൾ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലാർജ് ബേസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ ലോഡ് ടു ദി എൻസ് ഓഫ് ദി ഡാം യൂസിങ് ഹോർസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ആർച്ച് വാളിന് ലാർജ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർച്ച് ഡാം ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള അബ്യൂട്ട്മെൻസിലോട്ടായിരിക്കും അതങ്ങനെ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡാമിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിലായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുക അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി സോറി ആർച്ച് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ബേസിന് നമ്മൾ ലാർജർ വിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ബേസ് എപ്പോഴും ലാർജർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു കേർവ്ഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിലോട്ട് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ലൈറ്റ്ലി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കേർഡ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സൈഡിൽ വരുന്ന അബ്യൂട്ട്മെൻസിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് ആർച്ച് ഡാമിലും നടക്കുന്നത് ഇതൊരു ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആർച്ച് ഡാം സ്ട്രൈറ്റ്ലി സ്ട്രെയിറ്റൻ ആവാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആർച്ച് ഡാമിലൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് ഈ സൈഡിലുള്ള അബ്യൂട്ട്മെൻസിലോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആർച്ച് ഡാം ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് കർവീച്ചർ ഗ്രേറ്റർ ദ കർവീച്ചർ ലാർജർ വിൽ ബി ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കർവേച്ചറിനെ കൂടിയാണ് ലാർജർ ദി കർവേച്ചർ അതായത് ആ കേവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ കർവേച്ചർ ലാർജർ ആകുമ്പം ആ ഡാമിന് ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ഡാം ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾ റേഡിയസ് ആൻഡ് കർവേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർച്ച് ഡാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ റേഡിയസ് ആൻഡ് കർവേച്ചർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ജിയോമാറ്റിക്സിൽ കർവ് പഠിച്ചപ്പം ആംഗിൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതൊരു കർവാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് കർവിൻ്റെ ആംഗിളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ കർവിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ റേഡിയസിനെയും ആംഗിളിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കർവേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർച്ച് ഡാമിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർച്ച് ഡാമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് റേഡിയസ് ആർച്ച് ഡാം അതിനു മുമ്പ് എന്താണൊരു ഡാമിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഡോസും ഇൻട്രാ ഡോസും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഔട്ടർ കറിവിനെയാണ് എക്സ്ട്രാ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ആ ഡാമിൻ്റെ ഔട്ടർ കറിവ് അതായത് ഡാമിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ വരുന്ന കറിവിനെയാണ് എക്സ്ട്രാ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡാമിൻ്റെ ഇന്നറിൽ വരുന്ന കറിവിനെയാണ് ഇൻട്രാ ഡോസ് എന്ന് പറ
ഇതിപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഡോസ് കേർവാണ് ഇത് ടോപ്പും ഇത് ബോട്ടവും ആണെങ്കിൽ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റേഡിയസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് റേഡിയസ് ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്നർ കേർവ് ആർച്ച് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് റേഡിയസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഓഫ് ഡാം അപ്പോൾ ഇന്നർ റേഡിയസ് അതായത് ഇൻട്രാഡോസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ എങ്കിൽ ഇതാണ് സെൻറ്റർ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്ന റേഡിയസും ബോട്ടത്തിൽ വരുന്ന റേഡിയസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ടോപ്പിലെ റേഡിയസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം ബോട്ടത്തിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴും ആ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു വരും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് ആർച്ച് ലുക്ക് ലൈക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ വിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാഡോസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻട്രാഡോസ് അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ഔട്ടർ സെക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാഡോസിനെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാഡോസിനെയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം എക്സ്ട്രാഡോസ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം കോൺസ്റ്റൻ്റ് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാഡോസ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഫീൽ ചെയ്യുക അതേസമയം ഇൻട്രാഡോസ് അതായത് ഇന്നർ കേർവ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ എക്സ്ട്രാഡോസ് ആയിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ ഇൻട്രാഡോസിനെ ആയിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് വേരിയബിൾ റേഡിയസ് ആർച്ച് ഡാം റേഡിയ ഓഫ് ബോത്ത് എക്സ്ട്രാഡോസ് ആൻഡ് ഇൻട്രാഡോസ് കേഴ്സ് ആർ വേരിയഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇലവേഷൻ അത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് ആർച്ച് ഡാമിൽ കണ്ടു എക്സ്ട്രാഡോസിൻ്റെ റേഡിയസ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേസമയം വേരിയസ് റേഡിയസ് ആർച്ച് ഡാമിൽ എക്സ്ട്രാഡോസിൻ്റെയും ഇൻട്രാഡോസിൻ്റെയും റേഡിയസ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വേരി ചെയ്യും ദ റേഡിയസ് ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് ഡാം ആൻഡ് മിനിമം അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പേസ് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയസ് മാക്സിമം ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം റേഡിയസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡാമിൻ്റെ ബേസിലാണ് വേരിയബിൾ റേഡിയസ് ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിലെ വിട്ട് കുറവായിരിക്കും ബോട്ടത്തിലെ വിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോപ്പിലോട്ട് വരുന്ന റേഡിയസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടത്തിൽ വരുന്ന റേഡിയസിൻ്റെ അതായത് ആർ വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് എക്സ്ട്രാഡോസും ഇത് ഇൻട്രാഡോസും ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കേസിലും ടോപ്പിലായിരിക്കും റേഡിയസ് കൂടുതൽ ബോട്ടത്തിലോട്ട് വരും തോറും റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ ബോട്ടത്തിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഡാമിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ആർച്ചറിങ്സ് ആർ വേരിയഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾസ് റേഡിയ വേരിയബിൾ റേഡിയസ് ആർച്ചറിനാമിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഓരോ ഹൈറ്റിലും വരുന്ന ആർച്ചറിങ്ങിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു വേരിയബിൾ ആർച്ചിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇതിൽ ടോപ്പ് ഹൈറ്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ആർച്ച് ഡിങ് റിങ്ങിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെൽറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആർച്ച് ആർച്ച് റിങ്ങിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റയും ഡെൽറ്റ വണ്ണും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഓരോ ഹൈറ്റ് ഓരോ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ അവിടെയുള്ള ആർച്ച് റിങ്ങിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വേരി ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ആർച്ചറിങ്സ് ആർ വേരിയഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന
റേഡിയസ് ആച്ച് ഡാമിൽ കണ്ടു ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ആർച്ച് റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് സോറി ആംഗിളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ ആർച്ച് ഡാമിൽ ടോപ്പിലെ ആർച്ച് റിങ്ങിനും ബോട്ടത്തിലെ ആർച്ച് റിങ്ങിനും സെയിം ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റ ആംഗിൾ ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു ആർച്ച് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആർച്ച് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുന്ന എല്ലാ ആർച്ച് റിങ്ങിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ആംഗിള് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ ആർച്ച് ഡാമിൽ സെയിം ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ് സെൻറ്റർ ആംഗിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ കർവീച്ചർ ആർച്ച് ഡാമാണ് കർവേജ് പ്രൊവൈഡഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഹോർസോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഇതൊരു ഡബിൾ കെർവേച്ചർ ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ആ ഡാമിന് കേവ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർസോണ്ടലായിട്ടും ആ ഡാമിന് കേവ്സ് ഉണ്ട് അതിന് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലും ഹോർസോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലും കേവ്സ് വരുന്നതിനെയാണ് ഡബിൾ കർവീച്ച് ആർച്ച് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കേർവ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡാമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേവ്സ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡാമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഷെൽ ആർച്ച് ഡാം എന്നാണ് 